ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் சிங்டெல் டிஜிட்டல் சில்வர்ஸ் ப்ரோக்ராமில் உங்களை வரவேற்கிறோம் என் பேர் ஸ்ருதி இந்த தொடர் பயிற்சிக்கான ஆசிரியர் நான் தான் இந்த முதல் பாகத்தில் நம்ம ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அல்லது ஆண்ட்ராய்ட் தொலைபேசியுடன் அடிப்படை அமைப்புகளை எப்படி செய்யறதுன்னு கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபோனை கையில் எடுத்துக்கோங்க வாங்க சேர்ந்து கற்றுக்கலாம் ஃபோனை எப்படி ஆன் மட்டும் ஆஃப் பண்ணலாம்னு கற்றுக்கலாம் இப்போ என்னோட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனுக்கு பவர் பட்டன் உள்ளது பொத்தானு வலது பக்கத்தில் ஃபோனோட வலது பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு பட்டன் இருக்கு உங்களுடைய ஃபோன் மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பட்டன் இந்த சைடில் இருக்கலாம் இல்லை மேல் பக்கத்தில் இருக்கலாம் இடது பக்கத்தில் இருக்கலாம் இல்லது சில ஃபோன் மாடல்ஸில் ஃபோனுக்கு பின்னாடி கூட இருக்கும் பவர் பட்டன் கரெக்டாக பவர் பட்டனை லொக்கேட் பண்ணக்கப்புறம் அதை லாங் ப்ரெஸ் அல்லது இழுத்தி அமுக்குங்க சில செகண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபோனோட திரை அல்லது ஸ்க்ரீன் வந்து ஆன் ஆகும் இது ஆன் ஆனோடனே இந்த பட்டனை நீங்கள் கை விட்டுடலாம் முப்பது செகண்ட்லேருந்து ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ ஃபோன் லோட் ஆகிடுச்சு இங்கேருந்து ஃபோனோட ஹோம் ஸ்க்ரீன் குள்ளே போகிறதுக்கு விரலால் மேலே ஸ்வைப் அப் பண்ணுங்க மேலே தள்ளுங்க என் ஃபோனில் ஒரு பின் இருக்குது நீங்கள் முதல் முதல் டைம் உங்கள் ஃபோனை ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பின் இருக்காது உங்களுக்கு இப்போ இங்கேருந்து லாக் ஸ்க்ரீன்லேருந்து ஸ்வைப் அப் பண்ணோடனே நம்ம ஃபோனோட ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே போவோம் இதுதான் உங்கள் ஃபோனோட மெயின் ஹோம் ஸ்க்ரீன் இங்கேருந்து தான் நீங்கள் உங்கள் ஃபோனோடைய எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை நீங்கள் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க ஃபோனை திரும்பி ஃபுல்லாக பவர் ஆஃப் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஆசையாக இருந்ததுன்னா அதே பவர் பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் அல்லது இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க அண்ட் மூணு பட்டன் ஆப்ஷன் வரும் உங்களுக்கு இதுலேருந்து மேல் பட்டன் அல்லது பவர் ஆஃப் பட்டனை சூஸ் பண்ணுங்க திரும்பி கன்ஃபர்மேஷனுக்கு கேட்கும் திரும்பி அதை சூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் உங்கள் ஃபோன் இப்போ ஆஃப் ஆகிடுது உங்கள் ஃபோனுடைய பேட்ரி சதவீதம் அல்லது மின்கல சதவீதம் செக் பண்ணுறதுக்கு மேல் வலது பக்கம் திரையோட மேல் வலது பக்கத்தை பாருங்கள் அங்கே ஒரு சின்ன பேட்ரி ஐக்கான் ஒரு சின்ன மின்கலத்தோட பிக்சர் இருக்கும் அது இன்னும் டீட்டெயில்டாக எவ்வளோ சதவீதம் பேட்ரி இருக்குன்னு செக் பண்ண விரலால் கீழே தள்ளுங்க திரையை கீழே ஸ்வைப் டவுன் பண்ணுங்க இங்கே உங்களுக்கு மேல் வலது பக்கத்தில் இப்போது அந்த மின்கலத்துக்கு பக்கத்தில் நாற்பத்தி மூணு சதவீதம்னு காமிக்கிறது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் பேட்ரி இருக்குது இந்த டிஸ்பிளே அல்லது இந்த நாற்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து எப்போ பார் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டாக ஹோம் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னு இருந்துச்சுன்னா திரும்பி இதை கீழே தள்ளுங்க திரையை கீழே தள்ளுங்க ஸ்வைப் டவுன் இந்த கியர் ஐக்கான் அல்லது செட்டிங்ஸ் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அந்த செக்ஷனுக்கு வாங்க அறிவிப்புகள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே மேம்பட்ட அமைவுகள் இந்த செக்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மின்கல சதவீதம் காட்டுங்க அல்லது இந்த செகண்ட் ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா இப்போது இந்த நாற்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் ஃபிக்ஸ்டாக உங்களுக்கு வரும் இங்கே எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபோன் பேட்ரி லெவல் கம்மியாக ஆக சார்ஜ் பண்ணுங்க ஃபோனை ஃபோன் பேட்ரி பர்சன்டேஜ் ஜீரோ ஆயி ஆர் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபோன் வந்து ஒர்க் ஆகாது அதனால் பேட்ரி பர்சன்டேஜ் கம்மியாகும் போது ஃபோன் ஸ்க்ரீனோடு கீழ்பாகத்தில் இருக்கிற மூணு சின்னங்கள் அல்லது பட்டன்ஸை வச்சுட்டு உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் நேவிகேட் பண்ணலாம் இல்லது ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து இன்னொரு ஸ்க்ரீனுக்கு போகலாம் இதை யூஸ் பண்ணுறது ஆக்சுவலி ரொம்ப சுலபமானது தான் உங்கள் ஃபோனோடைய மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழே இருக்கிற மூணு பட்டனும் வேறு வேறு ஆர்டரில் இருக்கலாம் ஆனால் ஜென்ரல் அந்த சின்னத்தோட ஷேப் அந்த பட்டனோட ஷேப் வந்து ஒரு மாதிரி சேமாக தான் இருக்கும் இப்போது இந்த பர்டிகுலர் ஃபோன் மாடலில் லெஃப்டில் அல்லது இடது பக்கத்தில் இருக்கிற பட்டன் இந்த மூணு வேர்டிக்கல் லைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதை நீங்கள் அமைத்தினீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் என்னென்னலாம் ஆப்ஸ் அல்லது டாஸ்க்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆக்டிவாக வச்சுருக்கீங்களோ அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா தெரியும் ஸோ ஒரு டாஸ்க்லேருந்து இன்னொரு டாஸ்க் உங்களுக்கு மாறணும்னா சும்மா ரைட் இல்லாட்டா லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணி வேணுங்கிற ஸ்க்ரீனுக்கு போய்க்கோங்க உங்கள் ஃபோனில் நடுவில் இருக்கிற பட்டன் வந்து உங்கள் ஃபோனுடைய ஹோம் பட்டன் நீங்கள் எந்த டாஸ்க் ஒரு எந்த அப்ளிகேஷனில் இருந்தாலும் இந்த நடு பட்டன் ஹோம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மெயின் ஸ்க்ரீன் இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற மெயின் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடுவீங்க ஸோ இதை இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் நம்ம வந்து 
கூகுள் க்ரோம் அல்லது இன்டர்நெட்டில் ஏதோ ஆர்டிக்கல் படிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த நடு பட்டன் இந்த ஹோம் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஃபோனோட மெயின் ஸ்க்ரீன் அல்லது ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்தாச்சு இப்போ லாஸ்ட் வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிற பட்டன் வலது பக்கத்தில் இருக்கிற பட்டன் வந்து இந்த ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஆரோ மாதிரி அது வந்து உங்கள் ஃபோனுடைய பேக் பட்டன் இந்த பேக் பட்டன் வந்து நீங்கள் எந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கீங்களோ அதுலேருந்து ஜஸ்ட்டு முந்தின எந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கீங்களோ அதுக்கு நேவிகேட் பண்ண அலோ பண்ணும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திரும்பி நம்ம வந்து ப்ரௌசரில் இருக்கோம் அண்ட் இப்போது நான் இந்த பேக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னால் நான் சேனல் நியூஸ் ஏஷியான்னு சர்ச் பண்ணியிருந்தேன் அது வரது இப்போது சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் எதாவது ஆப்ளிகேஷனை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்போஸ் யூடியூப்பில் நீங்கள் ஏதோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இது இப்போ ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது சைடில் இருக்கிற நேவிகேஷன் பட்டன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு மூணு பட்டன்ஸ் பற்றி பேசுனோம்ல அது வந்து காணாம போயிடும் ஆனால் கவலைப்பட வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு உங்கள் வலது சாரி உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இடத்து கையை வச்சு ஸ்வைப் பண்ணுங்கள் இந்த மூணு பட்டன் திரும்பி வந்துடும் ஹோம் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அண்ட் யூ பி பேக் டு ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஃபோனுடைய டிஸ்பிளே மொழி அல்லது லாங்குவேஜ் மாத்திரத்துக்கு திரும்பி நீங்கள் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனுக்கு போங்க இதை நம்ம ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி கீழே ஸ்வைப் டவுன் பண்ணுங்க இந்த கியர் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் பொது மேலாண்மை அல்லது ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் செக்ஷனுக்கு போய் மொழி முதல் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க இப்போ என்னோட ஃபோனில் உங்களுக்கு இப்போ தெரியறது தட் எனக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு லாங்குவேஜ் நான் கான்ஃபிகர் அல்லது ரெண்டு மொழி கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய ஃபோனுக்கு சிங்கப்பூர் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இருக்குது ஒருவேளை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மொழி உங்கள் ஃபோனில் ஆட் பண்ணணும்னா இந்த ஆட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அண்ட் மீனுங்கிற மொழியை ஸ்க்ரோல் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு ஃபோனுடைய எழுத்து ரொம்ப சின்னதாக அல்லது ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னா இது கூட நீங்கள் ஃபோனில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் திரும்பி ஸ்வைப் டவுன் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போங்க கியர் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி செட்டிங் ஸ்க்ரீன் வந்தோடனே காட்சிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க காட்சிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டு எழுத்து அளவு மற்றும் நடை இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்க இப்போது இந்த திரைக்கு இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு நீங்கள் வந்த பிறகு இந்த ஸ்லைடர் ஸ்கேல் இருக்கு கீழ்பாக்கத்துல இப்போ இந்த பட்டனை நான் வந்து சைடுல தள்ளினா நீங்க பாக்குற மாதிரி போனோட எழுத்து சைஸ் பெருசாகிட்டே போயிருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பின்னால பேக் ஸ்கிரீனுக்கு போனேன்னா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா போனோட எழுத்தெல்லாம் நல்ல பெருசு பெருசா இருக்கு இப்போ ஒருவேளை உங்களுக்கு ஃபோனோட எழுத்துகள்னா தடியாக தெரியணும்னு ஆசையா இருந்ததுன்னா இல்லை இன்னும் கிளியரா தடியா தெரியறதுக்கு ஆசையா இருந்தா இந்த போல்ட் ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம போனுடைய ஒளிர்வு அல்லது பிரைட்னஸ் லெவல் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் கீழே ஸ்வைப் டவுன் பண்ணுங்க இன்னொரு தரம் இந்த செக்ஷன்ல ஸ்வைப் டவுன் பண்ணுங்க இப்போ போனோட கீழ்பாகத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு சூரியனோட இமேஜ் இருக்கு பிக்சர் இருக்கு இதுதான் உங்க போனுடைய பிரைட்னஸ் ஐக்கான் இப்போ இந்த மெனு ஆப்ஷன்ல இத நீங்க இந்த பட்டனை பிடிச்சு ரைட் சைடு தள்ளினீங்கன்னா போனோடைய பிரைட்னஸ் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயின்ட்டு இருக்கு நல்லா இன்னும் வெளிச்சமா ஆகிட்டே போயின்ட்டு இருக்கு அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு தள்ளினீங்கன்னா போன் வந்து நல்ல டிம்மா டார்க் ஆகிட்டே போயின்ட்டு இருக்கு உங்களோட கண்கள் ஐசைட்டுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரி பிரைட்னஸ் லெவல் செட் பண்ணிட்டு விட்டுருங்க சில ஃபோன் மாடலில் இந்த ஆப்ஷன் வந்து இந்த மெனியூ செக்ஷனில் இருக்காது பட் எல்லா ஃபோன்லேயுமே எப்பொழுதும் செட்டிங் செக்ஷனில் இந்த ஆப்ஷன் ஆக்சசபுளாக இருக்கும் நல்ல செட்டிங்ஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் காட்சிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள் திரும்பி இங்கே நீங்கள் இந்த ரெண்டாவது டப்பா பார்த்தீங்கன்னா ஒளிர்வு அல்லது பிரைட்னஸோட செட்டிங்ஸ் இருக்குது இங்கே அதே இப்போ காமிச்சா மாதிரி இந்த பட்டனை நீங்கள் ரைட் சைடு தள்ளினீங்கன்னா ஃபோனோட பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் கீழே கம்மி ஆக்கினீங்கன்னா கம்மி ஆகிட்டே போயின்ட்டு இருக்கும் எல்லா ஃபோன்லேயும் அடாப்டிவ் ஒளிர்வு அல்லது அடாப்டிவ் பிரைட்னஸ்னு ஒரு செட்டிங் இருக்கும் இந்த செட்டிங்கை நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆனாகவே வைங்க அடாப்டிவ் ஒளிர்வு அல்லது அடாப்டிவ் பிரைட்னஸ் என்னென்னா உங்களை சுற்றி வர எவ்வளோ வெளிச்சம் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் ஃபோனோட ஒளிர்வும் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் அதனால் 
கண்ணுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதுக்கு ஐசைட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதுக்கு எப்பொழுதும் இந்த ஆப்ஷனை ஆனாக வச்சுக்கிறது இப்போ உங்கள் ஃபோனுடைய ஒய்ஃபை செட்டிங்ஸ் அல்லது ஒய்ஃபை அமைப்புகளை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட்டு மேலேருந்து ஒரு ஸ்வைப் டவுன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த அம்ரெல்லா மாதிரி இருக்கிற ஐகான் இதை தேடுங்க இந்த அம்ரெல்லா ஐகானை நீங்கள் ஒரு தரம் தட்டி அது நீல கலர் அல்லது ப்ளூ கலரில் ஆச்சுன்னா உங்கள் ஃபோன் வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு கனெக்ட் ஆகிடுது அதே மாதிரி ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு திரும்பி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து கிரே கலர் ஆகிடும் இப்போ உங்கள் ஃபோனில் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இல்லை அல்லது உங்கள் ஃபோனில் வந்து இன்டர்நெட் வேணுங்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் யூடியூப் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மாதிரிலாம் ஒழுங்காக வேலை செய்யாது அதுக்கு இன்டர்நெட் வேணும் ஸோ இதுக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ திரும்பி ஆன் ஆகி ப்ளூ ஆகிடுது என்னோடய ஐகான் விச் மீன்ஸ் என்னோடய ஃபோன் இப்போது இன்டர்நெட்டு கனெக்டடாக இருக்குது இதே ஒய்ஃபை நீங்கள் வந்து உங்களோட மெயின் செட்டிங்ஸ் மெனியூலேருந்தும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம முன்னாடி கற்றுண்ட மாதிரி ஸ்வைப்பாக பண்ணுங்கள் அமைவுகள் மெனுக்கு போங்க இங்கே கனெக்ஷன்ஸ் அல்லது இணைப்புகள் மெனுக்கு போய் ஒய்ஃபை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து திரும்பி இங்கே ஒரு ஆன் ஆஃப் டாகல் இருக்குது நீங்கள் அதை ஆன் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபோன் வந்து ஆல்ரெடி இந்த நெட்ஒர்க்குக்கு கனெக்டடாக இருக்குது இதுக்கு பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்குது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஃபோனோட நெட்ஒர்க் ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் மாற்றணுன்னா ஒரு வேளை நீங்கள் வேறு யார் வீட்டுக்காக போய் அல்லது எங்கேயா வெளில போய் வேறு ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணணும்னா திரும்பி அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கேட்குற பாஸ்வேர்டு கொடுங்க கொடுத்துட்டு கனெக்ட் இந்த பட்டன் நீங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கனெக்ட் பட்டன் வந்து ஹைலைட் ஆகிடும் ஒழுங்கான பாஸ்வேர்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து புது நெட்ஒர்க்குக்கு கனெக்ட் ஆகிடும் இப்போ உங்கள் ஃபோனோட பிளான் அல்லது மொபைல் பிளானில் மொபைல் டேட்டா அலோவன்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒய்ஃபை ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி கீழே ஸ்வைப் டவுன் பண்ணுங்கள் இங்கே திரும்பி பண்ணுங்கள் அண்ட் இங்கே ஒரு மேலையும் கீழேயும் போகிற மாதிரி மொபைல் தரவுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்ணி அது அது ப்ளூவாக எடுத்து இப்போது ஸோ இட் இஸ் ஆக்டிவேட்டட் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒருவேளை வெளில ஒரு ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் இல்லை அல்லது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் ஒழுங்காக வேலை வேலை செய்யலை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைல் டேட்டா யூஸ் பண்ணி இன்டர்நெட்டை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் அனுப்புறது யூடியூப் பார்க்குறது கனெக்டடாக இருக்கலாம் மொபைல் டேட்டாவோட ஆனால் எப்பொழுதும் கவனமாக கவனமாக இருங்க பட் உங்கள் மொபைல் பிளானில் எப்போவுமே எத்தனை மொபைல் டேட்டா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலான்ட்டு அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கும் அதனால் கவனமாக இருங்க பட் உங்கள் யூசேஜ் வந்து இந்த லிமிட்டுக்கு கீழே தான் இருக்குது நீங்கள் லிமிட்டை தாண்டி போனீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் அப்ளை ஆகும் உங்கள் ஃபோனுடைய சாஃப்ட்வேர் அல்லது மென்பொருளையும் அப்பப்போ நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் செக்யூரிட்டி ரீசன்ஸ்க்காக உங்கள் ஃபோனோட ஆக்சஸ் அண்ட் உங்களோட பர்சனல் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் செக்யூராக வச்சுக்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ண நம்ம நிறைய தரம் ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரி உங்கள் செட்டிங்ஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது கீழே போனீங்கன்னா கீழே கடைசி செக்ஷனில் மென்பொருள் புதுப்பிப்புன்னு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து மூணாவது ரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கடைசி புதுப்பிப்பு அல்லது லாஸ்ட் அப்டேட் நான் செவன்த் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த மே மேல் முதல் ரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் அவைலபிளாக இருக்குது ஆல்ரெடி இப்போது நீங்கள் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு அப்டேட் பற்றி படிச்சுக்கணுங்கன்னா இங்கே படிச்சுக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் கீழே நீளமாக இருக்கிற பட்டன் வந்து அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போது உங்கள் ஃபோனோட சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அல்லது மேலே இருக்கிற பட்டன் நீங்கள் க்ரெஸ் ப்ள ப்ரெஸ் பண்ணி உங்கள் அப்டேட்டை ஏதாவது ஒரு டயத்துக்கு ஷெடியூல் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வேளை நைட் டயத்தில் அப்டேட் பண்ணு அப்படின்ட்டு எப்போவுமே கவனமாக இருங்க ஃபோனோட சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணும் போது நீங்கள் ஒய்ஃபையோட கனெக்டடாக இருங்க ஓகே இப்போது என்னோடய ஃபோன் செட்டிங்ஸுக்கு ஏற்றாப்பில் என் ஃபோனோட கீபோர்டு அல்லது விசை பல்லகையிலேருந்து நான் டைப் பண்ணேன்னா அது வந்து இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் வருது இப்போ நான் ஹலோன்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து அது சர்ச் பாரில் ஹலோ அப்படின்ட்டே வருது இப்போ நான் வந்து உங்கள் ஃபோனில் எப்படி மற்ற மொழிகளோட விசை பல்லகையை ஆட் பண்ணி கன்ஃபிகர் பண்ண சொல்லித்தர போகிறேன்னா நம
புது செட்டிங்ஸ் ஜென்ரல் செட்டிங்ஸ் எடுத்துக்க போய் இங்கே சாம்சங் விசை பலகை அமைவுகள் அல்லது நான் நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபோன் சாம்சங் உங்கள் ஃபோனில் ஜென்ரல் ஏரியாவில் வெறும் கீபோர்ட் செட்டிங்ஸ் அல்லது விசை பலகை அமைவுகள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே மேலே மொழி மற்றும் வகைகள் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபோனில் ஒரே ஒரு மொழி மட்டும் தான் ஒரே ஒரு மொழியோட கீபோர்ட் மட்டும்தான் இருக்குது ஒரு தமிழ் கீபோர்டு நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணலாம் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே மேலே போய் தமிழ் டைப் அடிங்க இங்கே தமிழ் கீபோர்டு இப்போ டவுன்லோட் ஆகிட்டுருக்கு தட்ஸ் இட் இப்போது உங்களுக்கு எங்கள் ஃபோனில் இப்போது ஒரு தமிழ் கீபோர்டும் அவைலபிளாக இருக்குது இதை காமிக்க ஒரு செகண்ட் நம்ம இங்கே வரலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கீழே உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் பாரில் இப்படி சைடில் தள்ளினீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போது தமிழ் கீபோர்டு அவைலபிளாக இருக்குது இப்போது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஃபோனுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பின் கோட் இல்லை வெறும்னா லாக் ஸ்க்ரீன்லேருந்து இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீன் வரத்துக்கு ஸ்வைப்புக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணணும்னு விரும்பினீங்கன்னா அது கூட நம்ம செட் பண்ணலாம் இப்போது ஃபைப்பா பண்ணி நம்ம நார்மல் நம்மளோட செட்டிங்ஸுக்கு போகலாம் இங்கே உங்களோட பூட்டுக்கு திரை அல்லது லாக் ஸ்க்ரீன் இது இப்போ நீங்கள் வந்து என்னோட பூட்டுக திரையோட வகை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போதைக்கு பின் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கு உங்கள் ஃபோனில் அந்த மாதிரி வேற ஒன்றுமே இருக்காமல் கூட இருக்கலாம் பட் அதை எதாவது செட் பண்ணுறதுக்கு அந்த இந்த வகைகள் ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணி இப்போ என் ஃபோனில் ஆல்ரெடி நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பின் வச்சுருக்கேன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து பின் செட் பண்ணிக்கலாம் செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில ஃபோன் மாடலில் உங்களோட ஃபேஷியல் ஐடி அது அது கூட நீங்கள் வந்து ஒரு லாக்ஸ் ஃபோன் அன்லாக் பண்ணுற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிக்கலாம் சம்டைம் உங்களோட பயோமெட்ரிக்ஸ் சச்சாஸ் உங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் உங்கள் ஃபோனில் ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேன் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு கூட நீங்கள் செட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பாகத்தை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உதவுது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோட எந்த பகுதி உங்களுக்கு திரும்பி பார்க்கணும்னு இருந்தால் கூட நீங்கள் நிறுத்தி ரிவைன் பண்ணி திரும்பி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காமெண்ட் பண்ணுங்க மற்றும் இந்த தொடர் பயிற்சியின் மற்ற பாகங்களையும் கண்டிப்பாக பாருங்க நன்றி வணக்கம்